கியூப் தமிழ் காணொலி நேர்களுக்கு வணக்கம் அன்று இன பொருத்தின் உச்சக்கட்டமாக இருந்தவர் ஹிட்லர் யூதர்களுக்கு எதிராக இன்று யூதர்களினுடைய தேசத்தையே அழித்து விடுவோம் என்று அதே இன பொறுப்புடன் இருக்கின்றது ஈரான் ஹிட்லரின் இன பொறுப்பும் ஈரானின் இன பொறுப்பும் ஒன்றுதான் அன்று ஹிட்லர் இன்று ஈரான் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று நேற்று எருசிலேத்தில் இடம்பெற்ற இஸ்ரேலினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட யூதர்களின் மீதான இனப்படுகொலை குறித்த எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நினைவு நிகழ்வில் பேசிய தலைவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஈரானை இன்று ஒரு ஹிட்லர் போன்ற பிரதான எதிரியாக அவர்கள் நிறுத்தியிருக்கின்றார்கள் இந்த சம்பவம் உலகத்தின் கவனத்தை தொட்டிருக்கின்றது இரண்டாவதாக அங்கு பேசிய பிரான்சிய அதிபரனுடைய உரை உலகத்தின் கவனத்தை தொட்டிருக்கின்றது இனவறுப்பு அதன் மூலமான அரசியல் என்பது ஹிட்லராலும் யூதர்களுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட நிகழ்வாலும் மட்டும் உணரப்படக்கூடியது அல்ல இன்று உலகத்தின் சகல இடங்களிலும் இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது உதாரணமாக பிரான்சில் இப்பொழுது கடும் போக்குவாதிகள் பெரிதாக வளர்ந்து வருகின்றார்கள் இவர்கள் அன்று ஹிட்லர் கூறிய அதே கொள்கைகளையே இன்று கடைபிடிக்கின்றார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எனவே இது இரண்டாவது உலக மகாயுத்த பிரச்சனை அல்ல இன்றைய நடைமுறை பிரச்சனையாகவும் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவிக்கின்றார் இதுபோல சுவிட்சர்லாந்து டேபோஸ் நகரில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பேசிய கோடீஸ்வரர் ஒருவர் அமெரிக்க அதிபர் அகதிகளுக்கும் வெளிநாட்டவருக்கும் எதிராக செய்கின்ற அரசியலானது ஒரு துவேச இனவறுப்பு அரசியல் ஹிட்லரை போன்றது என்று திட்டியிருக்கின்றார் அதுபோல நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு முஸ்லீம்களை மட்டும் தெரிவு செய்து அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க முடியாது என்று கூறியது இந்து மத வறுப்பு என்றும் இவர்களும் ஹிட்லரை போன்றவர்களே என்ற கருத்துப்பட பேசியிருக்கின்றார் இதுபோல உலகத்தின் சகல நாடுகளிலும் இவ்வாறான இன வறுப்பு இருக்கத்தான் செய்கின்றது இது ஹிட்லர் காலத்து பிரச்சனை அல்ல இன்றைய நவீன உலக பிரச்சனை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார் சிறப்பாக தென்னாசிய தலைவர்கள் இதை புரிந்து நடக்க வேண்டியதும் அவசியமாக இருக்கின்றது அடுத்தபடியாக இந்த நிகழ்வில் ஒரு முக்கிய காட்சி இடம்பெற்றிருக்கின்றது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய பின் வந்த பிரித்தானிய இளவரசர் சார்ல்ஸ் அவர்கள் முன்வரிசையில் இருந்த உலக தலைவர்களுக்கு கை கொடுத்து வந்தார் அப்பொழுது அமெரிக்க அதிபர் மைக் பேன்ஸுக்கு அவர் கை கொடுக்கவில்லை காரணம் அவர் கைகளை கொடுக்கவில்லை ஏன் கைகளை கொடுக்கவில்லை என்பதற்கு ஒரு விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கின்றது கிரேட்டர் டுவின்பியா என்கின்ற பருவநிலை காலநிலை தொடர்பான விவகாரங்களில் போராடுகின்ற சுவீடிஸ் இளம் யுவதியை அமெரிக்க அதிபர் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டதற்கு பதிலடியாக இவ்வாறான சம்பவம் நடைபெற்றது இளவரசர் அமெரிக்க உப அதிபரை கண்டுகொள்ளவில்லை என்று கூறினார்கள் ஆனால் உண்மை அது அல்ல அமெரிக்க அதிபர் கடைசியாக பிரித்தானியா வந்த பொழுது பிரித்தானியாவினுடைய பக்கிங்காம் அரண்மனைக்குள் அவர் நுழைந்து செல்லுகின்ற காணொலியிலே பிரித்தானிய மகாராணியார் அவருக்கு கை கொடுத்தது போன்ற காட்சி இல்லை அவர் தன்னுடைய கையை கட்டியபடி நின்றார் எனவே ஒன்றுக்கு ஒன்று பதிலடியாக இருப்பதாக உணர முடிகின்றது அதுபோல முன்னர் அமெரிக்க அதிபர் முதல் தடவையாக பதவியேற்று பிரான்ஸ் வந்த பொழுது தனக்கே பிரான்சிய அதிபர் முதலாவதாக கை கொடுப்பார் என்று காத்திருக்க அமெரிக்க அதிபர் பக்கமாக வந்த பிரான்ஸ் அதிபர் உடனடியாக திரும்பி ஏஞ்சலா மேர்க்கல் ஜெர்மனிய சாஞ்சிலருக்கு கை கொடுத்து அமெரிக்க அதிபரை அவமானம் செய்தார் இவ்வாறு மேல நாடுகள் கை கொடுப்பதன் மூலமாக தங்களுடைய துவேச மனங்களை காட்டிக்கொண்டு இருப்பதையும் அந்த நிகழ்வு காட்டியது ஹிட்லருடைய துவேசத்திற்காக கூட்டத்திற்கு வந்தவர்கள் அங்கு ஒருவரை ஒருவர் வறுத்து கை கொடுக்காமல் இருந்த துவேசம் காணொலியாக உலக அரங்கில் பரவிக்கொண்டிருக்கின்றது அதுபோல சூடான் நாட்டிலே சிங்கங்கள் மிருக காட்சி சாலையில் இருக்கின்ற விலங்குகள் போன்றவை பட்டினியால் மெலிந்து மரணிக்கின்ற காணொலி ஒன்றும் உலக அரங்கில் உலா போய் கொண்டிருக்கின்றது மிருகங்களுக்கே ஒரு நேர சாப்பாடை கொடுக்க முடியாமல் சூடான் நாடு படுகின்ற பாட்டை அந்த காணொலி விளங்கப்படுத்துகின்றது இவ்வாறு இன்றைய உலக செய்திகளினுடைய மாலை நேர நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசிய துறை வணக்கம் உறவுகளை